ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாப் ஃபைவ் அன்லக்கியஸ்ட் பர்சன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அன்லக்கினால் என்ன நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் டிவியில் ஓடிட்டுருக்குன்னு வைங்க அதில் நம்மளோட ஃபேவரட் லிரிக்ஸ் வர டைம் பார்த்து நம்ம அம்மாவோட மிக்சி சவுண்டு வந்தால் ஐ இன்றைக்கி அந்த ஸ்டாஃப் வரல இன்றைக்கி அந்த அவரில் நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது வேறு ஒரு ஸ்டாஃப் அந்த அவரில் வந்து பிளேடு போட்டால் இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய அன்லக்கியஸ்ட் மூமெண்ட் நடந்திருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் அந்த செகண்டே மறந்துடுவோம் ஆனால் தனக்கு நடந்த அன்லக்கியஸ்ட் மூமெண்ட்டை பால் கபூராக நினச்சி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற டாப் ஃபைவ் அன்லக்கியஸ்ட் பர்சன்ஸ் பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் காஸ்டிஸ் மிஸ்டோ டாக்கேஸ் இவர் தான் ஸ்பெயினோட அன்லக்கியஸ்ட் பர்சன் ஏன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இவர் இருந்த வில்லேஜை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா இதுதான் இருக்கிறதுலே லக்கியஸ்ட் வில்லேஜாக ஏன் அப்படின்னா ஓவர் நைட்டில் ஒபாமா ஆன மாதிரி மிட் நைட்டில் மில்லினியர்ஸ் ஆன வில்லேஜ் அப்படின்னா அது இந்த வில்லேஜ் தான் இந்த வில்லேஜில் டூ ஃபார்ட்டி ரெசிடென்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே மிடில் கிளாஸ் தான் இது ஸ்பெயினில் இருக்கிற ஒரு வில்லேஜ் இதை ஏன் லக்கியஸ்ட் வில்லேஜ்னு சொல்கிறாங்கன்னு பின்னாடி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காஸ்டிஸ் இருக்கார்ல இவர் வந்து ஸ்பெயினே கிடையாது இவர் ஸ்பெயினில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணார் அந்த பொண்ணோட பேர் வந்து சாண்ட்ரா டெல்போசோ அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணனால இங்கே ஸ்பெயினில் வந்து செட்டில் ஆகினார் பட் ரெண்டு பேருக்கும் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் அவர் இந்த வில்லேஜை விட்டு போகலை அதே வில்லேஜ்லேயே அப்படியே தங்கி இருந்துட்டார் இந்த வில்லேஜில் கிறிஸ்மஸ் டைம் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ட்ரஸ்ட்டை சேர்ந்தவங்க வந்து த ஃபேட் ஒன் இல்லைன்னா எல்கோடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து லாட்ரி டிக்கெட்ஸை வந்து விற்பாங்க இந்த லாட்ரிஸ் எல்லாம் அந்த வில்லேஜை சேர்ந்தால் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்னு ஒரு அசோசியேஷனில் இருக்கவங்க வந்து வாங்கி எல்லாத்துக்கும் செல் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை வாங் வாங்கினா அதுக்கு கீழே நிறைய லாட்ரிஸ் இருக்கும் அந்த லாட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் செல் பண்ணுவாங்க இது ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்றனால அதையும் மக்கள் வாங்கிப்பாங்க அதையெல்லாம் மொத்தமாக வாங்கி ஒரு ஒரு வீடாக போய் அந்த நம்பருக்கு கீழே இருக்கிற லாட்ரிஸை வந்து வித்துட்டு வருவாங்க என்னதான் லாட்ரிஸ் மேலே அந்த வில்லேஜர்ஸ்க்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னாலும் அது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போகுதுன்றதுனால அந்த நம்பருக்கு கீழே இருக்கிற லாட்ரிஸாக வாங்கியிருக்காங்க அவங்க வாங்கின அந்த நம்பர் வந்து ஃபைவ் எயிட் டூ சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்ற நம்பர் அந்த நம்பரில் அதிர்ஷ்டவசமாக அவங்களுக்கு லாட்ரி அடிச்சிருச்சு அதுவும் சாதாரண அமௌண்ட் இல்லைங்க நைன் ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் டாலர்ஸ் அந்த அசோசியேஷன் வாங்கின அந்த நம்பருக்கு கீழே யார் யாரெல்லாம் லாட்ரிஸ் வாங்கினாங்களோ அதாவது அந்த கிராமத்தில் இருக்க எல்லாரும் லாட்ரிஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ லாட்ரிஸ் வாங்கினாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு டாலர்ஸை பிரித்து கொடுத்துருவாங்க அந்த வில்லேஜர்ஸ் எல்லாம் பயங்கர ஹாப்பியாக ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா வந்திருக்கிறது கொஞ்சம் நஞ்ச காசா நைன் ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஒரு மில்லியன் டாலர் கொடுத்தாலுமே எல்லாரும் மில்லியனேர் ஆயிடுவாங்க இப்படி அந்த வில்லேஜே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த டைம்ல ஒருத்தர் மட்டும் ரொம்ப சோகமா இருந்தாரு அவர் தான் நம்ம காஸ்டிஸ் ஏன்னா அவருக்கு லாட்ரி டிக்கெட் விற்கவே இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அசோசியேஷன் சேர்ந்தவங்க வந்து நம்ம காஸ்டிஸை மறந்துட்டாங்க ஏன்னா அவர் அந்த கிராமத்தோட எட்ஜில் இருப்பாரு அதுவும் அவர் ஃபாரின்ல இருந்து வந்தவர்ன்றதுனால அவர் அவ்வளவா பழக்கம் இல்லாதனால அவரை மறந்துட்டாங்க அசோசியேஷன் சேர்ந்தவங்க போய் அவர்கிட்ட சாரி கேட்டிருக்காங்க அவர் வந்து இல்லை பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர்ன்றனால திடீர்னு மக்கள் பணக்காரங்களானா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்றதை ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு பாவம் ரொம்ப அன்லக்கி தான் இல்லை ஏதாவது அவர் சோகமாக இல்லாத மாதிரி வெளியே காமிச்சுக்கிட்டாலும் அவர் மனசுக்குள்ள நெக்ஸ்ட்டு மெலனி மார்டினஸ் இவங்க அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு அன்லக்கியஸ்ட் விமன் ஏன்னா இவங்க இருந்த பிளேஸ் வந்து கால்ஃப் கோஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வளைகூடா கடற்கரை அந்த இடத்துல வந்து சாதாரணமாக சூறாவளியெலாம் வரும் ஸோ அந்த சீசனில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வீட்டை விட்டுட்டு வேறு பிளேஸ்க்கு சேஃப்டியான ஒரு பிளேஸ்க்கு போவாங்க அவங்க போயிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சேஃப்டியாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட பிளேஸ்க்கு திரும்ப வருவாங்க அந்த மாதிரி அவங்க திரும்ப அவங்களோட வீட்டுக்கு வந்து அவங்க வீட்டை பார்க்கும்போது ஷாக் ஆயிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வீடு ஃபுல் டேமேஜ் ஆயிருந்துருக்கு இது ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நடக்கிற பிரச்சனை இல்லை இதே மாதிரி அவங்க நாலு வீடும் சூறாவளியில் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் அவங்க நம்பிக்கையோட
நெக்ஸ்ட் ஜான் லைன் இவர் வந்து பிரிட்டனை சேர்ந்த ஒரு அன்லக்கியஸ்ட் மேன் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப அன்லக்கியஸ்ட் மேன்னா அது இவர் தான் ஏன்னா இவருக்கு சிக்ஸ்டீன் டைம் மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு இவர் ஒரு ஃபார்மர் ஃபேமிலியில் அஞ்சு குழந்தைங்களில் ஒருத்தராக பிறந்தவர் இவர் பிறக்கும் போதே லங்ஸ் டேமேஜோட தான் பிறந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவர் எயிட்டீன் மந்த் பேபியாக இருக்கும்போதே அவங்க பாட்டி வீட்டில் ஹேண்ட் சானிடைசரை குடிச்சு குடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் டுவெல் இயர்ஸாக இருக்கும்போது சைக்கிளிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த சைக்கிள் ஹே ஹேண்ட் பேரில் வந்து மின்னல் தாக்கி அப்பையும் சீரியஸான கண்டிஷனில் இருந்தவர் அப்புறம் பதினாலு வயசில் வந்து மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்து கையை உடச்சிக்கிட்டாரு அதுக்கு அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பஸ் வந்து லாரியோட போதே ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப அவருக்கு எந்த கையில அடிபட்டு இருந்துச்சோ அதே கையில இருந்த செகண்ட் போனும் உடஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது பால் வந்து அவரோட பல்லுல பட்டு முன்னாடி இருக்க எட்டு பல்லு உடஞ்சிருச்சு அப்புறம் இருபது வயசா இருக்கும்போது மலை சரிவுனால அந்த பாறைகள்லாம் உருண்டு வரும்ல அப்பையும் ஹெவியா டேமேஜ் ஆகி அவர் உடம்பு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்திருக்காரு இந்த மாதிரி அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் மாறி மாறி நடந்துட்டு இருக்கு லாஸ்டா அவரு மேன் ஹோல்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஓட்டக்குள்ள விழுந்து அவர் எல்போஸ் லெக்ஸ் பேக் போன்ஸ் எல்லாம் பயங்கர டேமேஜ் ஆயிருச்சு இப்போ அவருக்கு ஐம்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது இப்போ வரைக்கும் அவர் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காரு இத்தனை பிரச்சனையை தாண்டி வந்தவரை லக்கியஸ்ட் பர்சன் தானே சொல்லணும் ஏன் அன்லக்கியஸில் வந்தார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஏன்னா ஒரு இன்ஜுரி நடந்தாலே அதில் இருந்து மீள்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் நமக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டீன் மேஜர் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்போ அவர் அன்லக்கி தானே இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவர் மனசில் என்ன தோணிருக்கும் என்னால் முடியலடா நெக்ஸ்ட் சுட்டோமா யமாகுச்சி இவர் சைனாவை சேர்ந்த அன்லக்கியஸ்ட் பர்சன் இவர் நாகசாகியை சேர்ந்த ஒரு இன்ஜினியர் பட் ஹிரோஷிமால வந்து ஒரு ஹெவி இண்டஸ்ட்ரி வச்சு நடத்திட்டு இருந்திருக்காரு இப்போ ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட் ஃபிஃப்டீன் ஏஎம்ல ஹிரோஷிமால பாம்ப் பிளாஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த டைம்ல அவர் அங்கதான் இருந்திருக்காரு அந்த பாம்ப் பிளாஸ்ட்ல அவருக்கு ஹெவியா இன்ஜுரி ஆயிருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஹிரோஷிமால இருந்து நம்ம நேட்டிவ் பிளேஸ் ஆன நாகசாகிக்கே போயிடலான்னு சொல்லிட்டு நாகசாகிக்கு கிளம்பி வந்துட்டாரு இப்போ நாகசாகியில வந்து திரும்ப ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நினைக்கும் போது ஆகஸ்ட் நைன்ல திரும்ப செகண்ட் அட்டாமிக் பாம்பை வந்து பிளாஸ்ட் பண்றாங்க பாதிகளா எங்க போனாலும் இப்படி பாம்பு போட்டுட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருந்திருக்காரு மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்ல கவர்மெண்ட் வந்து இவர் தான் ரெண்டு பாம்பு பிளாஸ்ட்லயுமே இருந்த ஒரே ஆள் அப்படின்னு சொல்லி ரெகனைஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க நடந்த ரெண்டு பெரிய பாம்ப் பிளாஸ்ட்லயுமே இவர் தப்பிச்சிருந்தாலும் அந்த ரெண்டு பாம்பு பிளாஸ்ட்லுமே இவர் இருந்த இடத்துல நடந்திருக்கிறது கொஞ்சம் அன்லக்கியஸ்டான விஷயம் தானே அதுக்கப்புறமா இவர் தொண்ணூத்தி மூணு வயசுல ஸ்டமக் கேன்சர் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்ல இறந்துட்டாரு லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஹாரி ஜென்கின்ஸ் இவர் வந்து ஒரு டீப் விண்டர் சீசன்ல வந்து ஐஸ் ஃபிஷிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்காரு ஐஸ் ஃபிஷிங்னா அந்த லேக் ஃபுல்லாக ஐஸாக இருக்கும் அதில் ஓட்டை போட்டு அதுல இருந்து ஃபிஷிங் பண்றது அந்த ஐஸ் ஃபிஷிங் பண்றதுக்காக அவரோட டூ படிஸை கூப்பிட்டு அவர் வளர்த்த ஒரு நாயும் கூப்பிட்டு கிளம்பி இருக்காரு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஐஸ் ஃபிஷிங்னா லேக் ஃபுல்லாக ஐஸாக இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு ஹோலை போட்டு அது வழியாக ஃபிஷிங் பண்ணுறது தான் ஐஸ் ஃபிஷிங் இந்த மாதிரி அவர் அந்த ஹோல் போடுறதுக்காக அதை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போடணும்னு நினச்சனால இல்லீகலாக ஒரு டைனமைட்டை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அந்த மாதிரி ஹோல் போடுறதுக்காக பிளான் பண்ண மாதிரி ஒரு பிளேஸை சூஸ் பண்ணி அந்த டைனமைட்டை கொடுத்து தூக்கி போட்டிருக்காரு அப்போ அவர் செல்லமா வளர்த்த டாக் ஜெரி என்ன பண்ணியிருந்திருக்குன்னா அவர் எப்பயும் போல வழக்கமா குச்சி தூக்கி போட்டு அதன் டாக் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்ல அந்த மாதிரி அவர் விளையாடுறாருன்னு நினைச்சு அந்த டைனமைட்டு போய் கவிட்டு அவரோட ஓனர் பின்னாடியே ஓடி வந்திருக்கு இத பார்த்த அவரு ஐயோ நம்ம டாக் வந்து அந்த டைனமைட்டை தூக்கிட்டு நம்ம பின்னாடி தான் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓனரும் ஓட ஆரம்பிச்சிருக்காரு வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம இந்த சீனை எங்கயும் பார்த்திருக்கோமே ஆமா அந்த காமெடியில வர்ற வடிவேல் மாதிரி இவரு ஓடி இருந்திருக்காரு அந்த டாகும் விடாம அவரை சேஸ் பண்ணி இருந்திருக்கு அப்போ அவங்க வந்த ட்ரக் கிட்ட வந்து அந்த நாய் வரும்போது அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த டைனமைட் பிளாஸ்ட் ஆனனால அவர் செல்லமா வளர்த்த அவர் நாயும் இறந்து போச்சு அவரோட ட்ரக்கு வந்து ட்ரக் கடையில இருந்த அந்த ஐஸ் வந்து உடஞ்சனால அந்த ட்ரக்கும் அந்த ரிவர்ல சிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இந்த அஞ்சு அன்லக்கியஸ்ட் பர்சன் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ